हाई गाइज वेलकम बैक आज हम सॉल्व करेंगे आई आई टी जैम टू थाउजेंड एटीन मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स क्वेश्चन ये सीरीज का थर्ड वीडियो है जहाँ पर मैं अपना आई आई टी जैम एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करती हूँ और साथ ही साथ हम एक क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते हैं हमें क्वेश्चन दिया है एक्स एंड वाई हैव द जॉइंट पी डी एफ विच इज ई टू द पार माइनस वाई एंड एक्स एंड वाई का रेंज गिवन है हमें फाइंड करना है को रिलेशन को एफिशियंट बिटवीन एक्स एंड वाई नाउ हम सबसे पहले फाइंड करेंगे मार्जिनल पी डी एफ ऑफ एक्स एंड मार्जिनल पी डी एफ ऑफ वाई वी फाइंड दैट वाई बिलोंग्स टू गामा डिस्ट्रीब्यूशन विथ पैरामीटर टू एंड एक्स बिलोंग्स टू एक्सपोनशियल डिस्ट्रीब्यूशन विथ पैरामीटर वन हमें यहाँ से एक्सपेक्टेशन एक्स एंड एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई मिलेगा और वेरियंस एक्स एंड वेरियंस वाई अब हमें फाइंड करना है एक्सपेक्टेशन एक्स वाई सिंपली हम जॉइंट पी में एक्स वाई लिख कर इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू वाई एंड एक्स को रिलेशन को एफिशियंट का फॉर्मूला रिकॉल करते हैं को रिलेशन को एफिशियंट इज इक्वल टू को वेरियंस बिटवीन एक्स एंड वाई डिवाइड बाई अंडर रूट ऑफ वेरियंस एक्स इन टू वेरियंस वाई अब हमारे पास सारी वैल्यूज हैं हम सिंपली उसे को रिलेशन को एफिशियंट के फॉर्मूले में पुट करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन हमें यहाँ पर x1, x2 टू एंड एक्स का ऑब्जर्व वैल्यूज गिवन है हमें एक प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन गिवन है और हमें मेथड ऑफ मोमेंट एस्टिमेट ऑफ थीटा निकालना है मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि एक बार क्वेश्चन पेपर बहुत अच्छे से देखिएगा साथ ही साथ इंस्ट्रक्शंस पढ़ने के लिए आपको 20 मिनट्स दिए जाएंगे इंस्ट्रक्शंस अच्छे से पढ़िएगा एम में नेगेटिव मार्किंग होती है एम में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती और एन में भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती एम को एम से कन्फ्यूज करके सिर्फ एक ऑप्शन क्लिक करके मत आइएगा नाउ मेथड ऑफ मोमेंट एस्टिमेट में हम सिंपली पॉपुलेशन मोमेंट्स को सैम्पल मोमेंट्स से इक्वेट करते हैं हम सबसे पहले एक्सपेक्टेशन एक्स फाइंड करेंगे एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स इक्वल्स टू ज़ीरो मतलब यहाँ से हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही है इसके बाद हम एक्सपेक्टेशन एक्स स्क्वायर फाइन करेंगे जिसका वैल्यू आया थीटा इंटू थीटा प्लस वन बाई थ्री सिमिलरली हम सैम्पल एस्टिमेट फाइन करेंगे सैम्पल एस्टिमेट यानी कि समीशन एक्स आई स्क्वायर बाई एन सो एम टू डैश इज इक्वल टू टू ई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टू यहाँ पर हम थीटा का वैल्यू फाइन करेंगे थीटा स्क्वायर प्लस थीटा इज इक्वल टू सिक्स यहाँ से थीटा की वैल्यू आई टू एंड वन नेगेटिव वैल्यू दैट इज माइनस थ्री हमें ऑलरेडी पता है कि थीटा एक पॉजिटिव वैल्यू लेगा और साथ ही साथ थीटा एक इंटीग्रल वैल्यू लेगा सो थीटा इज इक्वल टू टू नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं एक्स का हमें प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन दिया है थीटा का रेंज दिया है एंड वी हैव टू टेस्ट थीटा इक्वल्स टू फोर्टी अगेंस्ट एंड हमें फाइंड करना है क्रिटिकल रीजन हम देख सकते हैं कि एच नॉट एंड एच वन दोनों सिंपल हैं तो हम सिंपली एन पी एल यूज करेंगे यहाँ से हम फाइंड करेंगे मोस्ट पावरफुल रीजन विच इज गिवन एज एफ एक्स थीटा वन अपॉन एफ एक्स थीटा नॉट ग्रेटर देन के वेन एक्स बिलोंग्स टू द क्रिटिकल रीजन सो यहाँ से एफ एक्स थीटा वन अपॉन एफ एक्स थीटा नॉट का वैल्यू आया टू वेर एक्स इज फ्रॉम वन टू ट्वेंटी एंड जीरो वेर एक्स इज फ्रॉम ट्वेंटी वन टू फोर्टी ऑल्सो वी हैव बिन गिवन द साइज ऑफ द क्रिटिकल रीजन तो हम लिखेंगे एफ एक्स एच वन डिवाइडेड बाई एफ एक्स एच नॉट ग्रेटर देन के सो वी गेट एक्स लेस देन इक्वल टू सी वेर सी इज सच दैट प्रॉबिबिलिटी एक्स लेस देन इक्वल टू सी वेन एच नॉट इज ट्रू विच इज इक्वल टू जीरो पॉइंट वन अब यहाँ पर हम फटाफट देखते हैं कि एच नॉट ट्रू होने पर 
प्रॉबिबिलिटी x लेस देन इक्वल टू c इक्वल टू जीरो पॉइंट वन कितने c के लिए सेटिस्फाई करता है हम x का वैल्यू वन पुट करेंगे तो प्रॉबिबिलिटी आया वन बाई फोर्टी प्रॉबिबिलिटी x इक्वल टू टू इज इक्वल टू वन बाई फोर्टी प्लस प्रॉबिबिलिटी x इक्वल टू थ्री इक्वल टू वन बाई फोर्टी प्लस प्रॉबिबिलिटी एक्स इक्वल टू फोर इज इक्वल टू वन बाई फोर्टी समिंग ऑल ऑफ इट गिव्स वन बाई टेन इक्वल टू पॉइंट वन हेंस सी इज इक्वल टू फोर नेक्स्ट क्वेश्चन हमें x1 वन एंड एक्स टू एक रैंडम सैम्पल दिया है ऑफ साइज 2 एंड विद द फॉलोइंग पी एम एफ थीटा बिलोंग्स टू द सेट 0.2 पॉइंट टू कॉमा जीरो पॉइंट फोर एंड वी हैव टू टेस्ट थीटा इक्वल्स टू पॉइंट टू अगेंस्ट थीटा इक्वल्स टू पॉइंट फोर वी हैव बिन गिवन अ क्रिटिकल रीजन एंड वी हैव टू फाइंड एल्फा एंड बीटा वॉट इज एल्फा एल्फा इज द प्रॉबिबिलिटी ऑफ टाइप वन एरर That is the probability to reject H naught given H naught is true. And what is power of the test? Power of the test is one minus type two error. And type two error is probability of accepting H naught given H one is true. So alpha hoga probability that our samples. Lie in the critical region. Critical region है x1 वन प्लस एक्स टू लेस देन टू गिवन थीटा का क्या वैल्यू हम पुट करेंगे पॉइंट टू सो इस पी डी एफ में थीटा का वैल्यू होगा पॉइंट टू सो सिंपली एक्स वन प्लस एक्स टू लेस देन टू हमें यह कंसिडर करना है कि यह लेस देन टू कब होगा सिंप्लिसिटी के लिए हम वन माइनस प्रॉबिबिलिटी एक्स वन प्लस एक्स टू ग्रेटर देन इक्वल टू टू कंसिडर करते हैं बट यहाँ पर हमारे पास x1 वन एंड एक्स टू सिर्फ जीरो या वन वैल्यूज ले सकता है सो मैक्सिम ऑफ x1 वन प्लस एक्स टू विल बी टू ओनली सो हम ग्रेटर देन इक्वल टू टू को इक्वल्स टू टू लिख सकते हैं अब x1 वन प्लस एक्स टू इक्वल टू टू कब होगा जब दोनों के दोनों x1 और x2 टू वन एंड वन वैल्यू लेंगे प्रॉबिबिलिटी ऑफ x1 वन इक्वल्स टू वन इज वन माइनस थीटा एंड थीटा इज टेकन टू बी एच नॉट विच इज 0.2, so probability of x1 equals to 1 will be 1 minus 0.2 and probability of x2 equals to 2 equals to 1 minus 0.2. x1 and x2 independent है तो जो joint probability density function है उसे हम marginal probability density function में लिख सकते हैं So alpha equals to 0.36. अब बात करते हैं power की किसी भी test में power जितनी ज़्यादा हो उतना अच्छा है Power is probability of rejecting h0 given h1 is true. अब h0 reject रिजेक्ट कहाँ पर होगा जहाँ पर एक्स वन प्लस एक्स टू लेस देन टू है और एच वन ट्रू है मतलब कि थीटा का वैल्यू है पॉइंट फोर सो सिंप्लिसिटी के लिए हम वापस वन माइनस प्रॉबिबिलिटी एक्स वन प्लस एक्स टू ग्रेटर देन इक्वल टू टू लेते हैं जो वापस बनेगा एक्स वन प्लस एक्स टू इक्वल टू टू बिकॉज ग्रेटर देन टू का कोई केस नहीं है अगर x1 वन प्लस एक्स को 2 होना है तो x1 वन शुड ऑल्सो टेक वैल्यू 1 एंड x2 टू शुड ऑल्सो बी 1। तो प्रॉबिबिलिटी ऑफ x1 वन प्लस एक्स टू इक्वल्स टू टू कैन बी रिटर्न एज प्रॉबिबिलिटी ऑफ x1 वन इक्वल्स टू वन इन टू प्रॉबिबिलिटी ऑफ एक्स टू इक्वल्स टू वन क्योंकि इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं सो इसको सॉल्व करने पर पावर आएगी पॉइंट नेक्स्ट क्वेश्चन हमें गिवन है x1, x2, एक्स टू एक्स एन एक सैम्पल है और उसका पी डी एफ गिवन है वी हैव टू फाइंड इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है अगर हम एक बहुत सिंपल सा ट्रांसफॉर्मेशन देखेंगे 
that yi equals to xi minus theta. So, yi will belong to exponential 1 due to Jacobian. And we can say y1 is equal to minimum of y1, y2, yn. So, whenever I speak of y1 now, it will be minimum value. Now, whenever x belongs to exponential theta, minimum of x is belongs to exponential n theta. Now, we can remember the transformation that we have applied. y1 will be equal to x1 minus theta. Now, I write the PDF of y1. That is the minimum of y1, y2, yn. We have got the PDF. Now, let's write the CDF as well. Now we consider the confidence interval. We can say that y1 is between lambda1 and lambda2. Now, the CI depends on two values, lambda 1 and lambda 2. And lambda 1 and lambda 2 can be infinite or finite depending on the interval we would like. So, it's not necessary. A 95% interval of theta has to be of finite length can be of length 1 or length 2 or infinite. Now we will consider the second option. We will look at the confidence interval that we can make. Let's quickly take the confidence interval that we have. We have been given x1 plus 1 by n log 0 0.05 and x1 as a 95% confidence interval of theta. So I can expand this. Now in the second last line we have probability theta less than x1 that is probability x1 greater than theta minus probability theta less than x1 plus c. Here I have taken c is equal to log 0.05 by n. So from here I can write probability x1 less than equal to theta plus c minus probability x1 less than theta. Now we had already described y1 equals to x1 minus theta. So whenever we need to put x1 instead of y1, it's simply x1 equals to y1 plus theta. So in the CDF of y1, we simply need to put x1 plus theta. And then accordingly, we can put the value of x1 as theta minus c and theta. So when we put these values and put the value of c, we get 0.95. So, second statement is also true. Hence, B, C, D are true. Moving on to the next question. Okay, we have been given x1, x2, xn as a random sample from uniform 0, comma theta. Now, we have been given xn as the maximum of the sample values and we have to see which of the following are consistent estimators of theta cube. Consistent estimators imply convergence and probability. I have noted down the PDF and CDF of xn. Now we see expectation of xn cube. Now expectation of xn r is equal to n upon n plus r theta to the power r. So, expectation of xn cube will be equal to n upon n plus 3 theta cube. Hence, we see that 8 times expectation of xn cube is equal to 8n upon n plus 3 theta cube. As n tends to infinity, this does not tend to theta cube. Hence, this is not a consistent estimator.
For second option, we see that xn cube is consistent or not. Now we already know expectation of xn cube. Either we can use expectation of xn cube or the invariance property of consistency. Hence, xn cube is a consistent estimator for theta cube. Now we'll consider our next option 2 upon n summation i goes from 5 to n xi. Now we'll find expectation of 2 upon n summation i goes from 5 to as n tends to n tends to theta and due to invariance property c is a consistent estimator of theta cube. Now similarly looking at option number d and finding expectation we see that expectation of d tends to theta cube as n tends to infinity. Hence, d is also a consistent estimator. Question number 38. We have been given a random sample with the following PDF. And we have to see which of the following statements are true. Now, in order for a PDF to be valid, the integration over the whole range of PDF should be equal to 1. So we use this to find the value of c theta whenever we have been given questions where there is a constant involved the first step should be to find the value of the constant. So c theta equals to e to the power theta which is not equal to 1. So second option automatically gets cancelled. Second option we have to consider the maximum likelihood estimator of theta. Let's quickly look at the log likelihood function which is product of the entire sample taken like product of pdfs of the entire sample taken. So it gives the likelihood function as e to the power summation xi plus 2 times n times theta. So I can write it as e to the power minus summation xi minus 2 n theta. Now in order that the likelihood function is maximized, we need to maximize the exponent. Okay, And the exponent is going to be maximized when the term inside the negative is minimized. Now we already have a restriction that 2 theta is less than equal to x hence 2 theta is less than equal to x hence the minimum value theta can take is equal to x1 by 2 hence theta mle equals to x1 by 2 now finding this as the mle automatically cancels out the other options 